Mitäpä, jos Seppo jaat meille sen, mitä sulla on sydämellä? Ja olemme vastaan. asetus niin kuin pääasiana tässä, mutta me otan vähän täältä kauempaa apostolien teoista. Apostolien tekojen 22. Siitä kolmannesta jakeesta. Minä olen juutalainen, Tarsossa, Kilifiassa syntynyt, tässä kaupungissa kasvatettu, kamalien jalkojen juuressa opetettu visusti, vanhempainlaissa ja Jumalan puolesta kiivas, niin kuin tekin kaikki olette tänä päivänä. Ja olen tätä tietä vainonut kuolemaan asti, sitoin ja antaen ylön vankiuteen sekä miehiä että vaimoja. Niin myös ylimmäinen pappi, niin kuin myös ylimmäinen pappi ja koko vanhempaa joukko minun todistaini ovat, joita minä olin, otin lähetyskirjat veljeen tykö ja vaelsin Damaskuun, että minä ne, jotka siellä ovat, olisin sidottuna tuonut Jerusalemin rangaistavaksi. Niin tämä on tota tämä, se oli kaikesta ankarinta lain tulkintaa, mitä oli. Tämä oli nuorena poikana opetettu ja se oli todella syvästi tähän asiaan ja ne tiukat rangaistukset ja se oikein niloitsi, että nyt hän saa oikein Jumalan palvelu tehdä. Hänellä oli lain tuntemus ja tiesi kaikki kirjoitukset ihan varmasti läpi kutain ja tiesi, että mitä se tarkoittaa. Ja todennäköisesti tämä Saul, kun Jeesustakin vietiin ristille ja oli näitä asioita, koska hän oli näin korkeassa asemassa, oli siellä antamassa neuvoja tai vähintään kuuntelemassa, että nyt päästään eroon tästä villityksestä Jeesuksesta, jota sanon, sanovat ja tois, että sitä tietä kulkevat. Todennäköisesti. Mutta Saul tai toi Stevanus, mikä kivitettiin, niin hän oli siinä vaatteita pitämässä ja oli tosi, tosi mielissänsä. Nyt päästiin tästäkin, joka oli Herran voideltu. Jeesus itse oli voidellut hänet siihen tehtäväänsä. Mutta niin ne vaan kivitti ja ja siitä se sai vauhtia ja pontta, että nyt lähdetään eteenpäin tätä hommaa viemään. Ja... Sitten kuures jäi. Niin tapahtui minun matkassa ollessani lähestyissäni Tamaskurua puolipäivän aikaan, että suuri kirkkaus valtasi äkisti taivaasta minun ympäri. Ja minä lankesin maahan ja kuulin äänen minulle sanovan sanat, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja minä vastasin, kuka sinä olet, Herra? Hän sanoi minulle, minä olen Jeesus Nasaretista, jota sinä vainoat. Tässä alkoi Saulille semmoinen kääntymyksen tila. Jäi miettiin, että, että minä, joka tiedän kaikki nämä lait ja kirjoitukset ja Jumalan sanan läpitte, multa puuttuu jotain. Hän meni itteensä siinä ja... Nähtävästi se meni sinne Tamaskuun tai johonkin sinne päin meni ja sitten Ananias, se ei ole nähtävästi se Ananias, mikä oli Ananias ja Savira, niin laski kätensä päälle ja häneltä laski suomukset lähti ja siitä hän lähti niin kuin eri mieheksi ja silloin oli kasvamista siitä eteenpäin ja sitten tähän ehtoolliseen, kun ajattelee tätä ehtoollista, niin Paavalille se tuli se ehtoollis sana, sanottiin, että minä olen sen Herralta saanut, minkä minä teille ilmoitan. Ja sitten kun ajattelee sitä, opetuslapsethan oli silloin pääsiäisaterialla ennen, kun Jeesus ristiin naulittiin, niin se oli pääsiäisateria. Mutta siinä Jeesus sanoi minun vereni ja minun lihani. Se on niin kuin kovaa tekstiä niille. Se ei mennyt oikein ihan läpi se homma, että mitä tämä tarkoittaa. Siinä oli, siinä oli niin kuin että kun tämä on pääsiäisateria, ja monta kertaa erot, ei eroteta sitä, että mikä on pääsiäisateria, se on kerran vuodessa tämä pääsiäinen, mutta Paavali antaa ymmärtää, että noin ehtoollinen on muistojuhla, Jeesuksen muistoon. 
että me muistetaan Jeesusta, mutta se oli samaan aikaan pääsiäinen, koska kirjoitettu oli pääsiäisen, oli Egyptin lähdön muistoksa, pihtipielet laitettiin verellä ja siinä oli määrätty henkilömäärä 6-12 ja muuta näitä. Mutta tämä on niin kuin vietettävä silloin, kun meille sopii ehtoollista. Että se ei ole niin kuin kellon aikaa eikä vuoden aikaa tai kerran vuodessa. Monta kertaa moni sekoittaa sitä, että pitäisi olla niin kuin jotkut ö, ruokapidot tai tällainen. Ehtoollinen ei ole sitä, vaan se on muisto Jeesukseen, Kristukseen. Todennäköisesti nyt jos otetaan tämä ehtoollisasetus täältä. Se on se ensimmäinen korintolaisille 11. Jos joku iso, hän syököön kotonansa, 34. Eli todennäköisesti siitä, kun ihmisten kodeissa oltiin, niin otettiin siitä ateriasta leipää ja viiniä. Ja tehtiin erikseen muistoateria, että tehdään näin. Otetaan ja muistellaan Jeesuksen kuolemaa. Ja mitä se Jeesuksen kuolema meille merkitsee? Se merkitsee meille elämää ja ylösnousemusta. Sillä minä olen sen Herralta saanut, jonka minä myös teille annoin. Sillä Herra Jeesus sinä yönä, jona hän petettiin, otti leivän ja kiitti, mursi ja sanoi, ottakaa syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän ennestänne murretaan. Se tehkää minun muistokseni. Ja sitten tuo 26. jae. Sillä niin usein, kun te syötte tästä leivästä ja juotte tästä kalkista, pitää teidän Herran kuoleman julistaman. Mitä Herran kuolema on? Mä oon vähän ottanut ylös tänne, kun tää on vähän isompaa tekstiin. Roomalaisille 6 ja 4. Niin me siis olemme siis hänen kansansa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus on kuolleista isän kunnian kautta herätetty, niin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ja tämä on semmoinen, että laiminlyödään tätä kastetta. Ja se kaste on, me kastetaan kokonaan uppeluksi Jeesukseen, Kristukseen, koska se kuolema meihin tehdään. Se ei ole kovin iso juttu toi kastehomma niin kuin tehdä. Ja sitten tämä ehtoollinen, kenelle se kuuluu? Se kuuluu niille, jotka ovat uskossa ja kastetut. Se ei ole mikään semmoinen avoin tilaisuus, että me mennään tuosta kylältä, tulee vaan avoimesti tänne vaan, tai ravintolasta, tai tuolta, sitten mennään kiro, kiroillaan siellä ja mennään, vaan se on täyttä totta, että me odotamme pääsevämme perille. Ja tämä kaste, se on ylösnousemus voima, siinä puetaan myös voima tähän samaan, kätketään. Ja tässä on muitakin kastepaikkoja. Markuksen 6 ja 16, joka uskoo ja kastetaan, se tulee ausuaaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan. Tämä voi olla monelle yllätys, kun tästä puhutaan näistä asioista, ja toiset pitää ihan pilkkana tämän koko asian, sanoo, että kyllä se mulle riittää. No, onko se Kristusta tuoda tänne alas? Ja sitten, että ketkä ne on, ketkä ei pääse, että teillähän ei ole minun vaatteeni päällä. Sitten odotetaan perille pääsyä sanotaan, että sinun nimesi kautta me aiomme riivaa ja, ja kaikkea tämmöistä. Sitten ihmetellään, miksei se voima, että ja tulee yllätyksiä sitten, kun tässä ajassa silmät umpe, umpeunetaan. Mä en ole tätä saarnaa keltään ottanut, mä oon siis tutkinut, kun mä luin tämän raamatun nyt läpi ihan, mä sain sen internetinkin luettua, niin mä oon siinä samalla ottanut ö, monia asioita niin kuin herännyt. Se niin kuin, Sana rupeaa elämään. Niin tämä kaste on semmoinen ja haudattu. Sitten Efesolaisille 4 ja 9. Mutta se, että hän astui ylös, ei ole mikään muu, että hän ennen tänne alas astui alimpiin paikkoihin. Joka on astunut alas, hän on se, joka kaikkien taivasten päälle astui ylös. 
että hän kaikki täyttäisi. Ja on pannut muutamat apostoleiksi, muutamat profeetoiksi, muutamat evankelistoiksi, muutamat paimeniksi ja opettajiksi. Pyhän täydellisyyteen, palveluksen työhön, Kristuksen ruumeen rakennukseen. Eli tässä on ne seurakunnan, viisi seurakunnan virkaa. Mä oon sen niin kuin pienet lapsetkin sormista. Niin tämä peukalo on, kato semmoinen, tämä on apostoli. Ja se niin kuin ottaa kiinni kaikkeen näihin muihin. Ja tämä on profeetta. Keskimmäinen olisi evankelista, sitten paimen ja opettaja. Eli ne olisi kaikki niin kuin yhdessä. Että, mulla on, että se jää niin kuin mieleen tämmöisellä jollain yksinkertaisella asialla. Ja siitä on niin kuin hyvä sitten tutkailla sitä hommaa, että mitä, mitä näitä seurakuntavirkoja ja muuta. Sitten tämä ehtoollinen. Mennään vähän eteenpäin. Niin. 31 ja tässä ensimmäinen korintolaisille 14. Sillä jos me itsemme tuomitsemme, niin emme ensinkään tuomittaisi. Yleensä kun mä menen ehtoolliselle, mä tuomitsen itseni. Tämä on ihan minun oma ajatus ja mä oon sen niin kuin, tätä sanasta tutkinut. Jokainen saa arvostella ja tutkia ihan on, ja jos on eri mieltä asioista, voi olla vapaasti eri mieltä. Ja jos tota, no, niin se saa ihmissuhteisiin vaikuttaa, jos meillä on kaikilla erilaisia mielipiteitä. Mutta mä niin sanasta on katsonut se, se on roomalaisille 8 ja 13, niin kuin toi. Sillä jos te lihan jälkeen elätte, niin teidän pitää kuoleman, mutta jos lihan työt hengen kautta kuoletatte, niin te saatte elää. Mä uskon, että Herra on mulle avannut tämän asian jo aikaa aikaa, kymmeniä vuosia sitten. Just niistä tämä roomalaisille kasille. Tämä on aika tärkeä siinä. Henki ja liha taistelee ja me itse tiedämme, jokainen tietää meistä, että mikä on henki ja mikä on liha. Ja se on aina sitä taistelua. Ja lihan työt, niitä mitään lukematta täältä, niin tiedetään. Te olette sanan tuntijoita. Tuota. Vielä siihen ensimmäinen korintolaisille. Siinä oli kuitenkin sitä voimasta. Mä en nyt sitä löydä tästä sillä lailla. Että, että on toi kaste ja sitten voima. Mä pistin tähän muutamia, että, että Jeesuksen omat sanat on Matteus 21 ja 12. Kaikki mitä te annotte rukouksessa uskoen, sen te saatte. Ja kun hän meni temppeliin, tulivat hänen opettaisansa, hänen tykönsä pappien päämiehet, kansan vanhimmat sanoen, millä voimalla sinä näitä teet? Taikka kuka sinulle antoi sen voiman? Niin Jeesus vastaten sanoi heille, minä tahdon myös teitä kysyä yhden sanan. Jos te sen minulle sanotte, niin minä myös teille sanon, millä voimalla minä näitä teen. Eli jos Jumalan töitä tehdään, ja itse kukin me ollaan tuolta ihmisten parissa, niin sieltä tulee vasta lauseita. Mitä säkin luulet olevas? Eihän, että, että sulla ei ole niin mitään semmoista, mutta mä voisin kertoa yhden esimerkin, joskus puhunut evankeliumia tuolla, niin se Jumalan voitelu tulee niin voimakkaasti, että oli kerrankin semmoinen, juttelin, sanoin, älä älä puhu enempää. Mä otan, mikä? Sanoin, että ei, 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 ei pysty ottamaan, tulee semmoinen pyhyyden tunne, tai semmoinen, ei se sanonut sillä, mutta mä koisin, että se oli pyhyyden tunnetta. Mä jos on kohta vähän enää päästä puhuta. No puhu pikkasen sitten. Mä taas puhuin niitä sanoja, mitä mä koin, että tuoda. Niin se se niin kuin murtaa tuota sydäntä. Ja sydän on se, minne puhutaan. Mutta jos puhutaan semmosia, jotka ei ole uudesti syntyneet ja lähdetään evankeliumia viemään tai tehdä niin kuin käännynnäisiä. Anteeksi. 
käännynnäisiä. Siis siinä käy silloin kalapäten, että sieltä saadaan nyrkkiä, tappeluita. Ei Herra ole silloin mukana. Te raamatusta muistatte, mikä oli, että Paavali minä tunnen, mutta keitä se ole, tai mikä se oli, missä paikkaa se oli. Tämä on mennä ihan konkreettisesti, ihan tässä lähiseudullakin tapahtunut tämmöistä. Ei viitti sanoa nimiä. Meina se on hyvin vakavaa lähteä omissa voimissa. Tänne, niin kuin, ai niin tämä voimahomma vielä, otetaan sitä voimaa. Ja ensimmäinen korintosalaisille 2 ja 4. Minun puheeni ja saannani ei ollut kaunistetuissa sanoista ihmisten viisauden jälkeen, mutta hengen ja voiman oso- osoituksessa. Nyt Paavali oli oppinut. Ei se ollut enää se sama Sauli, vaan se oli Jumalan tahtoa täynnä. Ja se halusi aina kaikkein parasta seurakuntalaisille. Mutta se rakkaus ei ollut sitä, että se kävi vain päätä silittelemässä, hyvin menee kaikki. Vaan se toi totuuden sanat, niin kuin ne pitää Jumalalta tulla ne sanat. Jeesuksen sanoja, mitä hän oli Jumalalta saanut. Sitten Johanneksen 1 ja 12. Niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla. Tämä nyt menee vähän niin nopeasti nämä sanan paikat, että, mutta sitten Luukkaassa on 6 ja 19. Kaikki kansa pyysi häneen ruveta, sillä voima läksi hänestä ja paransi kaikki. Sitten roomalaisille 1 ja 16. Sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovaisille autuudeksi, ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Se evankeliumi, mikä on, niin me otetaan tätä Jumalan sanaa ja... Niin kuin jumalinen vastaus sanoo, että sana kuuluu minulle, mutta Seppo, syö sinä, niin se tulee elämään. Se voi kuka tahansa ottaa sen sanan, että minä tahdon syödä tätä sanaa. Se ravitsee meidän sielumme. Sitä ei moni tiedä. Tämä sana, sitä pitäisi niin kuin syödä. Myös tätä, mutta myös niitä armolahjoista, mitä tulee Meille sanaa Jumalalta päivittäisiin ohjeisiin. Kaikenlaisia rohkaisua. Kyllä mullakin olisi paljon ihmisille rohkaista ihmisiä, mutta ei tule niin rohkaistua. Uskovaisia tarvitsisi paljon rohkaista. Esimerkiksi Jenni ja Pasi vei meidän suvin kasteelle. Mä olen ollut tosi kiitollinen. Te teitte to- tosi suuren työ. Ja se on tänä päivänä. He ovat seura, on seurakunnan yhteydessä ja, ja on niin kuin lähellä. Ei ole, katso, te tiedätte, kun on omia lapsia. Se tarvitsee siinä vaiheessa, kun lapset haluaa, että he haluaisivat kasteelle. Ei kaikki ole semmoisia, että ne laittaa valkoisen puvun päälle ja lähtee jokin isoihin saleihin. On hiljaisia ihmisiä. Se voi kastaa kesämökin rannalla, kun hoitaa sen, että tekee kasti todistuksen. Monta kertaa rukoillaan lasten ja lastenlapsien puolesta Herra pelasta. Se on käytännön teko, että saa sen. Sitten mulla oli vielä mun kaksi tyttöä, vanhempi tyttö. Se oli jo likelle 30. Mä ajattelin, että kun se nuorena olisi halunnut kastella, mulla oli taakka täällä sydämessä. Te ette usko, millainen taakka on lapsista. Niin, uskoitte. Mä sanoin, että lähdetäänkö Israeliin lähdetään kaveriksi. Niin. Ja sitten Suvi lähti mukaan. Joo, hän voi. Ja tota, siellä oli sitten se kasteranta ja sitten toi Pauli Karppinen kastosen. Mulle tuli niin hyvä mieli ja nyt on seurakunta yhteydessä Toijalassa. Vapaa kirkossa. Ei kun vapaa seurakunta. Siis tää niinku, mä puhun nyt isän näkökulmasta lapsiin nähden. Se on todella hieno asia. Ja se on meillä kaikilla, ja kun ajattelee lapset, ne kasvaa. Se menee päivä päivältä. Touhu, touhu. Sitten ne lähtee johonkin kouluun. Ne lähtee kotoa pois pesästä ne, ennen kuin huomaaka. Sitten se taakka jää tänne, jos ei sitä saa hoidettua sitä hommaa. Se kannattaisi niin kuin teot 
koittaa tehdä sillä lailla, että se homma niin kuin järkkääntyisi. Mä puhun ihan omasta kokemuksesta tämän. Nämä on semmoisia raskaita asioita, mutta mä haluan tuoda sen, ettei niin kuin jää siitä sanomatta, että kun tietää tämän asian, että tämä on, tämä on tärkeä. Jos maailmaan tuonne menee, eihän, jos ei ole kastettu, niin ei pääse seurakuntayhteyteen, ei ole semmoista kotia. Se on niin kuin semmoinen tuuliajolla, että ei, ei oikein ole mistään, ei, ei ole mitkään pääse niin kuin kotiin. Se on niin kuin semmoinen, tämä nyt röystäytyy tämä asia vähän, mutta... Mutta se on kuitenkin tämmöinen niin tärkeää, että jos me voitaisiin toisiammekin joskus jotenkin kauniisti kiittää tai jostain asioista rukous, joskus voi tulla sillä tavalla, että rukouksen henki jonkun asian puolesta ei tiedäkään, että mikä se on, mutta rukoilee kuitenkin. Niin, niin. Sitten huomaan, että tässä olikin tämmöinen juttu. No joo. Se on, se on tota, maahanmuuttaja pareissa tämmöisissä, ketkä ovat niin kuin kastettuja kyllä, mutta sitä todistusta ei aina saa, kun siellä massoittain kastetaan ihmisiä. Saatetaan olla, että niin, niin, se, siinä saattaa olla, että 70 kastetaan samalla kertaa ja, ja liitetään seurakuntaan saman tien. Meillä on käytännössä vanhemmisto vaatii sen kastetoristuksen, tuo kastetoristus, niin me liitetään seurakuntaan. Siis se on ihan tuolla Helsinkiä myöten joka paikassa tämä. Jotkut sitten ottaa seurakuntaan, mutta se on semmoinen juttu, että näitä asioita on ihan käytännössä tuossa, kun on näiden maahanmuuttajien kanssa hiukan ollut en paljon, mutta niin, niin, se on niin kuin käytäntö ihan. Ja seurakuntaan ei pääse ilman kastetoristusta. En mä muuten olisi sanonut, mutta kun Ismo sanoi tämän asian, niin tuodaan julki tämä asia. Koska tässä ei ole mitään salaamista. Tämä Jumalan sana on se, mikä se on. Ja sitten noin tutkii, että, että onko jotain niin tutkailtavaa. Sitten, että... Kun joku sanoo, että me olemme syntisiä. Mutta Jumalan sana sanoo, että ei me syntisiä ole. Koska sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän perkeleen työt tyhjäksi tekisi. Jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei se syntiä tee, sillä hänen siemenensä pysyy hänessä. Ja ei taida syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Lihan teot. Ne on kyllä julkiset. Mutta se, että no, niin me olemme puhtaat, meillä ei ole mitään syntiä. Jumalan sana ilmoittaa sen täällä Johanneksen 3 ja 8. Ensimmäinen Johanneksen 3 ja 8, jos joku haluaa tietää. Me olemme puhtaat. Ja sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän perkeleen työt särkisi. Semmoinen esimerkki voisi olla esimerkiksi aviopari tai sanotaan joku tällainen. Kauheat riirat on esimerkiksi. Ei siinä ole, minulla ei ole syyttämistä ketään kohtaan, enkä minä syytä itseäni. Mutta perkele teettää niitä asioita myös uskovaisille, koska ää, toi Paavali, olihan silläkin niin pistin lihassa. Siis on kaikenlaisia tämmöisiä asioita, että ymmärtää tämä asia oikein, että, että mikä meillä on. Ketä vastaan meillä on taistelu? Meillä on taistelu, ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan taivaan avaruudessa olevia henkivaltoja vastaan. Kerran meidät tästä lunastetaan tästä vajavuuden tilasta ja meidän ruumiimme muutetaan kirkastettuun ruumiiseen. Eikö se tässä ollut? Saiko minä levättyä? Joo, joo. <laughs> 